வணக்கம் வெல்கம் டு மாயாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து பிரான்ஸ் நான் எப்படி கிளீன் பண்றேன் மெத்தடை உங்களுக்கு காமிக்க போறேன் ஒரு கத்தி எடுத்து அதோட மேல் பகுதியில் மெதுவாக இப்படி கீறி விடணும் அழுத்தி பண்ண வேண்டியதில் லைட்டாக பண்ணாலே உங்களுக்கு அங்கே ஒரு கேப் விழுந்துடும் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிளாக்காக ஒரு நரம்பு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதுதான் அதோட குடல் அதை தான் நம்ம எடுத்துடணும் இதை சேர்த்து சமைக்கக்கூடாது சிலருக்கு அது சேராமல் போயிடும் அதனால் எப்போவுமே அதை எடுத்துட்டு சமைக்கிறது தான் நல்லது இப்போ குடலெல்லாம் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இதை ரெண்டு மூணு வாட்டி தண்ணி ஊற்றி க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் கல் உப்பு போட்டு அதை நல்லா கிளறி ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருவேன் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதையும் ஒரு ரெண்டு வாட்டி நல்லா தண்ணி ஊற்றி கழுவி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ இதை ஒரு பவுலில் தட்டி இதில் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்க்க போகிறேன் எண்ணெய் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி அதை நல்லா பிரட்டி விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வச்சுட்டு அப்புறமா அதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி கழுவி எடுத்துருவேன் இப்படி நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி கழுவுறனால பிரான்ல இருக்கிற கொச்ச ஸ்மெல் உங்களுக்கு கம்மியாயிரும் இது பிரான்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை எந்த மீனுக்குனாலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் கடல் மீன் ஆற்று மீன் குளத்து மீன் எதுக்குனாலும் இந்த நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதை கிளீன் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்க ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாயிரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதை நல்லா தண்ணியில் கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை தண்ணியை வடிய விட்டு தண்ணி வடிஞ்ச அப்புறம் அதை சமைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஒரு அரை கிலோ ப்ரௌனில் தான் நான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் பெப்பர் பவுடர் ஹாஃப் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு பாதி முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி இதில் சேர்த்துடுறேன் நான் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் எப்பவுமே ஃப்ரை பண்ணுற ஐட்டத்துக்கு உப்பும் காரமும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இதில் வந்து இப்போ நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற ப்ரான்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த மசாலா எல்லாமே ப்ரான்ஸ் மேலே நல்லா படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே இது மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட மசாலா எல்லாமே ப்ரான்ஸ் மேலே நல்லா கோட் ஆகிருக்கணும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளாரும் மைதாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் இது மசாலா எல்லாமே நல்லா உள்ள மேரினேட் ஆகும் இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு ப்ரான்ஸ் எல்லாமே மசாலாவில் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ பிரான்ஸை ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் 
எப்போவுமே ப்ரான்ஸ் பொரிக்கும் போது எண்ணெய் கம்மியாகவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப இந்த எண்ணெயை நம்ம ரீயூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் வந்து கம்மியாக எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகாது ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ அதை திருப்பி விட்டுடலாம் இப்போ நம்மளோட ப்ரான்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா ப்ரானையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஹோட்டலில் கிடைக்கிற மாதிரி சூப்பரான ப்ரான் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெகுலராக அப்டேட் கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம்